Goeiedag allemaal, dit is tijd voor in die tunnel, dit is uh, vrijdag, is altijd my ginsling dag, is ons over die vrijdag kom, zaterdag en zondag leef voor ons, en dit is uh, die sportwereld, wat weer aan die gang is, klomp internationale sport, recht voor die wereld, en uh, daar is ook in Namibie klomp actie, en ons gaan ook met Andrew Poelman praat, uh, later in die program, en uh, IFCON Afrika Nasie is op die voorgrond, ons gaan hoor wat sê, Jogo Broos, groot wedstrijd bevan en bevan, en wat speel in die laatste acht, ronde van laatste acht, dan is ook nog uh, Engelse Premier League soccer, Arsenal tegen Liverpool, die groter die navie, ons hoor wat sê, hulle twee africhters, en en dan cricket, uh, toets cricket, uh, wat ook recht oor die wereld gespeel word, onder andere Indië wat speel tegen Engeland, so hoor wat sê Ben Stokes uh, van uh, die cricket wat gespeel word in Indië, en dan ook golf, dit is uh, Lift Golf wat weer aan die gang is, daar is PGA Golf, maar vooral Lift Golf, sy eerste toernooi, uh, interessant om te hoor wat sê John Ram, uh, hy gaan sy eerste verskyning maak by Lift Golf daar in Mexico, so is een vol program, klomp aksie, klomp ding om oor te praat, maar kom ons kop af met die sokke, dit is die Afrika nasie, dit is in die focus, dit is in Afrika briljant gedoen vir Marokko geklop in die ronde van 16 en in Marokko die voorste land of nummer 1 gekeerde land in Afrika uh, Zuid-Afrika is 66ste in die wereld, Marokko 13de so goeie prestatie geweest, hulle speel nou dit is die Bafana Bafana tegen Kaap Verdiese eilande, hulle is 73ste in die wereld, so gaan een baie nabie wedstrijd wees, waarschijnlijk neutrale veld, enig iets kan gebeur dit is uh, Kaap Verdiese eilande, is een eilande net so van die westkus af uh, van Afrika en het daar so skuins oor kan Senegal uh, dit is waar hulle is, maar kom ons oor wat sê Jogo Broos, hy is die africhter van Bafana Bafana, vooral oor die vertrouwe wat hulle nou opgebouw het na die WMT in Marokko. Well, I think um, first of all it's important that the players have confidence. Um, you get confidence with winning games. And um, we needed some time to, to make a team. I uh, got a lot of critics in South Africa. A certain moment because of the choices I made. But I knew what I was doing. I know the results have to follow. And even with local players now, you see they play on that high level. Uh, when they have the confidence, they can do it. And this is very important for the South African football, that we are making good performances here in such a big tournament. So let's go on. I should say, there is no something or there is no secret. It's just hard working. And uh, you see the guys now, they are ready to do everything what I ask them. Um, they are training good. They are living from the morning till the evening to be ready for the next game. So yes, it makes a coach happy when you see that. And the results are following. You can't have results without hard working. And that's what we're doing. Dit is Hugo Broos, hy is die africhter van Bafana Bafana, die afskoptijd, dit is Zuid-Afrika tegen Kaap Verdiese Eilande, is 10 uur morgen aan, zaterdag aan, en dan ook vroeg die dag 7 uur, zaterdag middag, is dit Mali, wat speel tegen die Ivoorkus. Kom ons gaan naar rugby toe, dit is die 6 nasie rugby kampioenskap wat begin, is die 6 beste spanne in Europa wat mekaar in die oog kyk, en die eerste wedstrijd is al later vanavond, en dit is een grote, dit kon net wel eindelijk die wedstrijd van die toernooi gewees, dit hulle tref mekaar vroeg in die toernooi, dit is Frankrijk speel in Marseille, Gassier, en dit is tegen Ierland, die twee grootes van Europese rugby, en kom ons hoor wat sê Mike Potgieter, ek en hy is wekie gesels en voor hem toe gekyk, wat ons dan kan gebeur in die eerste wedstrijd, dit is Frankrijk tegen Ierland. Uh, Mike, dit is een uh, riskans vir die Suid-Afrikaanse spanne, um, maar dit is dan lekker om weer internationale rugby te sien, as het bederf met die wereldbeker, nou so weer groot 6 na sien, dit is een baie goeie competitie. Dit is amper een mini wereldbeker vir die noordelike halfrond, wat ek amper sê, die een toernooi waar hulle kan, so bykie as ek Engels nou kan gebruik, revenge kan vat, ek kan wees, hulle is daar ook bykie ongelukkig in die wereldbeker hier en daar, teenstanders, maar die oudste toernooi in die wereld, denk ek, uh, jeef elke keer op tot die verwachting van wat kan jy kry, die 6 ja. beste lande in die noordelike halfrond, uh, dit gaan interessant wees. Ja. Wat die wereldbeke wel uitgekom het, is het Afrika en Nieuw-Zeeland het in die finale gespeel, maar recht die wereldbeke was die Europese spanne bepaald sterker as vorige jare. Mm. So dit is duidelijk, dat val Ierland, um, Engeland is altijd competerend, um, maar Ierland het, het uh, in Skotland ook, um, mm. maar die eerste ene, vrijdag aand, sommer dadelijk soos um, amper so'n bykie later vanavond, um, is uh, Ierland wat speel tegen Frankrijk in Marseille. Maar daar is nie makkelijk nie, om in Marseille te speel. Glad geen sins. Nee, kijk, Frankrijk, denk ek, as jy gaan kyk na Europa se stadions, is dit 
is kleiner, dis meer in team, dis op die veld, die skare word gehoor, en jy as speler, denk ek, voel die extra speler in die thuisveld uh, se voordeel. Um, maar maar sy is definitief nie een makkelijke veld om te gaan speel nie, ons het dit nou al een paar keer gesien met die verskye competities. Um, hier is so amper half vir my die winner hier van gaan die Grand Slam winner wees in die einde van die toernooi. Dit is baie moeilik om dit eigenlijk te sê of een groot aan uh, tuiging om te maak, maar of aan name te maak, maar ek moet vir jou sê, dit is amper half die 6 nasies competitie het vir my gevoer op Frankrijk of Ierland. Ja. Met Skotland wat uh, met die Zuid-Afrikaanse invloed daarom hulle derde plek gaan, gaan kan bespreek, denk ek weer eens, um, maar dit gaan een groot op is. Een factor wat in Ierland sy stel, en dit is Antoine de Pont, hmm. die skimskakel van Frankrijk wat nie speel nie. Nou hy is sekerlik op van al 15 of 23 die belangrijkste speler, en hy het uh, natuurlijk besluit dat hy wil 7 slag nie speel, met die Olympische Spelen wat op is, en sovoors en sovoors, maar dit is een groot verlies vir hom nie. Ja, wat vir interessant was, en ek het die reeks vir die 6 nasies gekyk nou nogal, um, wat vir interessant was, was om te sien hoe Frankrijk eindelijk praat van die French flair, maar nie as een span nie, daar is individue wat hierdie French flair uitleef, en Antoine de Pont en Hintemak was die twee name wat hulle pertinent genoem het en gesê het. So jy verloor een groot French flair in de pand wat nie daar is nie. En die Iris sal hulle lippe aflek vir die geleentheid, want dis die inspeler waarom alles draai. Dis interessant, um, ek weet nie hoe, hoe, hoe dankbaar Frankrijk sal wees vir die besluit nie, maar wie weet, miskien kan hulle Olympiese medaille terugbring. Ja, dankie Maaike, dit is een groot wedstrijd in Marseille. Marseille gaan natuurlijk een passievolle skare, ons het gesien in die wereldpeke rappie, volgepak met Franse ondersteuners, hoe Ierland gaan uh, waarschijnlijk moeilijk die wedstrijd wen, maar jy weet nooit, Ierland het uh, baie goeie span opgebouw die afgelopen paar jaar. Saterdagse wedstrijd, dit is Italië gasseer tegen Engeland, dit is uh, kwart oor vier saterdag, middag, sy Afrikaans en Namibiese tyd, en dan is dit uh, Wallis wat gasseer speel in Cardiff, hulle speel tegen Skotland, uh, dit is kwart voor sewe. Ook een lekker wedstrijd om uit te kyk, en kom ons oor weer eens, wat sê Mike Potgieter? Uh, nie een makkelijke wedstrijd vir Engeland nie. Nee, en vooral met die wat Verl ook nou nie meer daar is nie, um, as gevolg van sy besluit om te skyf van Klaps ook. Dit gaan interessant wees, Italië is altyd die span wat hulle sê, is dit die wooden spoon span. Um, met dinge hoe dit in Wallis gaan, weet ek nie, of Italië hierdie jaar die wooden spoon sal vat nie, ek denk Wallis moet voorzichtig wees, maar het gaan interessante wedstrijd wees om te sien wat trek Italië met, met hulle span, soos jy gerechtelik ook nog sê, die Italiaanse span in die franchise is wat goed doen eindelijk met Benetton aan die, aan die spits daarvan, maar Engeland weet ek nie, met alles wat aangaan in en om Engeland, klaprakpie weet ek nie, is dit so gezond in Engeland, soos wat het is in onder andere Ierland en Italië wat bezig is om op te spreek. So ek denk hierdie kan dalk net in Italië se gins wees met goeie discipline, goeie verdediging, mag dat ook een hoop van die bal wees wat, wat die belletinies en die manne dalk net een deurbraak maak en dat in hulle gins druk. En dan gaan we seker genoeg emotie wees van het Italiaanse bloed wat dier die aarde vloe daar op die pavilione. So dit gaan daar gaan genoeg daarvan wees. Dan die uh, laatste wedstrijd Wallis thuis in Skotland. Uh, dit is een eeuw ouwe strijd daar. Um, maar hulle twee, die twee spannend in mekaar al die beste uit mekaar het. Dit is altyd so en die trots van die Skotse kant is altyd daar en ek wil vir jou sê, ek denk Skotland het uh, die brandblissers by de rand om die vier van die draak te blis. Ek kan net nie sien met alles wat in Wallis aangaan, weer eens verwijs na die franchises hoe Wallis daar in optuisveld gaan kan wen met een baie begeesterde Skotse span nie. Een trotse Skotse span, maar weer eens gesê, die thuisveld uh, speel altyd een groot rol in Wallis wat werkelijk hulle thuisveld wil verdedig met alles wat hulle het. So, Ek, as jy my moet vraag, as jy nou my moet druk, dan denk ek Skotland kan dalk met die kleinste van oorwinning dalk daar is uh, hier. Ok, uh, dis een wedstrijd wat mens 5 minuten voor die afskop uh, veilig voor die televisie is, um, daar twee volksliedere van Skotland en Wallis, uh, dis jy moet die werk moet te kyk, is amper beter as die rugby. Ja, ek krij nou al kouwe rillings en onderfluis daar ja. oor, want uh, dit is die twee volksliedere wat, uh, al is jy nie ondersteuner van as van jy sing uit volle boos. Ja. Um, en baie keer meer aksie tydens die as uh, die wedstrijd. Ja. <laughs> maar lekker vooruitzicht tenminste, 6 naas jy rugby, lekker mm. dankie wel. Ja, dankie Mike, en behalwe die rugby, die volksliedere, dit is waar wat Mike sê, miskryn en hoenderfuis het met na, net daar aan dink, Skotland en Wallisse volksliedere voor een afskop, dit is absoluut briljant. So die afskop tyd net weer, kwart voor 7, saterdag aand.
Kom ons gaan die golf maand, dit is Lif Golf, sê die is die toernooi wat begin, uh, Lif Golf wat uh, groot momentum gekry het met John Ram, wat daar geteken het, nog steeds baie controversieel in die golfwereld, Saudi-Arabia, wat het fonds natuurlijk ook, uh, dit is die eerste, eerste toernooi wat gespeel word in Mexico, by die Mayokaba, uh, dit is in Mexico, en uh, daar is aan John Ram gevra, um, hoe hy nou voel, dit is die eerste toernooi, so hier so is uh, John Ram. Ah, it's, it's definitely a different feel to, to what I'm used to. Uh, golf being quite an individual sport to actually be thinking about part of management of any kind is it's somewhat unusual for me uh, but the process was uh, a little bit harder than we would have liked to to acquire all the players obviously Kieran being one of the qualifiers uh, I was up watching the back nine and saw his performance and I was quite impressed um, too bad for him that he had hit five with on a par five of the tee. It probably would have been a lot easier in that playoff. Uh, Caleb, Caleb is, uh, well, obviously, for people that follow amateur golf, a very accomplished amateur golfer. Um, we played a practice round together last year, actually, on Wednesday of the American Express. Uh, so I knew of him enough to, to know how good it was and, and what he was capable of. And then that year, he went on to win SEC championships, uh, one of the top ranked amateurs in the world. Walker Cup player performed great in the Walker Cup, so his his amateur resume speaks for his own, and he seemed ready to to turn pro. So when he uh, when he approached us with it, I'm not gonna shy away from somebody who's ready to be to make that transition, and um, I'm very happy to have him on the team. And then Terrell Terrell is somebody I respect a lot. He's a really good friend of mine. Uh, we've shared the stage in some of the biggest events in the world, and more recently in the Ryder Cup. Uh, you know, proud to say we're undefeated together. So it's is somebody that has always been very high on my list. I think he's somebody who can perform under any circumstances. And, you know, so I think the two of us understand each other very well for some various obvious reasons we're probably not going to get into. But, um, you know, I see a lot of myself in him as well. So that's probably why I feel, feel such a good connection with him on the team. So I'm, I'm happy he, he accepted the offer and is now a part of it. John Ram had his span maats daar voorgestel, is natuurlijk een spanformaat, vier spanlede in een span en uh, aangeveerde spelers wat speel een kanon afslaan tijd, hulle slaan die sille tijd af op die 18 pijkies en hulle speel oor drie rondes, soos een heel nieuwe formaat en dit is vir die eerste keer ook Terrell Hatton van Engeland wat in die formaat gaan speel as een omgevrouw vir gereed is vir die nieuwe golfformaat. Ja, yeah, it has that feel of like first day at school, um, <laughs> so yeah, I kind of feel like I'm binding my feet a little bit, but yeah, that will take a bit of time, but excited to be here and, and looking forward to get started on Friday. Dan Terrell Hatton daar van Engeland, hy lyk nou met die kies in die weeachtig, nog voor sy eerste ronde in Live Golf. En uh, die ander golf wat ook recht oor die wereld gespeel word, die PGA, is dit die AT&T Pebble Beach toernooi, dit is uh, Pebble Beach een van die mooiste banen in Amerika. Amerika. Christian Besuidnout, uh, Zuid-Afrika, sy Christian Besuidnout, drie onderbaan, sy verhuis speel ook in die toernooi. Dan op die DP Wereld Tour, dit is die Europese Tour, is die Bahrein kampioenskap wat ook plaas vond, ook die strijd om van Zuid-Afrika wat 6 onderstaai ver na die eerste ronde daar. Kom ons wat advertentie breek, so terugkom, dan hoor ons of ons kijk wat gebeur in die Engelse Premier League as een grote Arsenal wat speel tegen Liverpool. From the day you were born and welcomed, until your pensioner years on this earth, your life is filled with changes and phases. What mattered the most at age 10 may be an unknown memory at 25. The heartbreak at 16 may be replaced with wedding bells at 27. The degree you've always wanted or starting your career business may come true at age 30. And the dream to own your own home may come to realization at age 50. Whatever stage you find yourself in, whatever matters right now, Standard Bank has what you need to bank like you. Choose your own path. Choose endless possibilities. Standard Bank, it can be.
Maar welkom terug bij In die Tunnel, is een lekker bezige sport, nou ek wat voor ons le, altijd gewild is Engelse Premier League gehad, dit is baie competerend, en uh, dit is uh, ook goede wedstrijden waar die naweek gespeeld wordt. maar kost kijk eens naar die puntenlijst, dit is thans Liverpool, wat voor is 51 punten na 22 wedstrijden. Korte plaken, die verdedigende kampioen Manchester City, in beste winnen gespeeld, 21 en 46 punten. Dan zit ook op 46 punten, zit Arsenal na 22 wedstrijden. In Tottenham Hotspur, 43 na 22 wedstrijden. En zo so ook Aston Villa, 43 na 22. En een zevende Manchester United, 22 na 35. Is Manchester United, wat in West Ham speelt, daar wedstrijd is zondag. Maar die groot wedstrijd is die naweek ook zondag. Dit is Arsenal, wat thuis speelt tegen Liverpool. En uh, hulle is nummer 1 en 2 op die punt leer thans in een groot wedstrijd bij Arsenal se veld. We komen zo so eerstens wat uh, die afritter van Liverpool gesê het, en dit is net oor die benadering van Liverpool se span. Hier so is Jurgen Klopp. I lost the United game for the counter pressing to be honest, but it's like attitude is not our problem. Attitude is something we can expect. Attitude is created by the culture. Attitude is created by the crowd. Attitude is created by pretty much everybody around the team. Attitude will not be the issue of this team. This team is full of joy and full of excitement and, 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 and all these kind of things, that's really cool. The problem is, a lot of other teams in the league are exactly the same. Not exactly the same, but have the same attitude and go for it and I will not stop and these kind of things. So that's why, if, we, if it asks me now, are you happy with that? And now we can, if we finish seventh, no problem, big success. Yeah, then we can say, this is a wonderful, but we have to. It's not only about what we can, we have to as well. And that's what we do. Um, and yeah, I said it before. I love a lot. I love pretty much everything about the team. And the best thing is that it's there's a lot of talent there, and we mix it up. There's a lot of potential there, and we mix it up with attitude, and that makes quality. And that as the more often we do that, the more often we have a chance to win a football game. Het is dan Jurgen Klopp, africhter van Liverpool. En het goede moment, maar het voor Chelsea in die week met 4-1 geklopt. In de Arsenal tegen groot uitdaging zondag tegen Liverpool. Maar kom eens hoor wat zijn Liverpoolse africhter ook is, Mikel Arteta. En het is een omgevraagd. Het is een jongspan om je waarheid te zeggen. En die topspan op hierdie stadium is Arsenal zich gemiddeld ouder om die minste of die jongste. Alleen die jongste span. En daar is dan Mikel Arteta gevraagd hoe dit de invloed heeft op zijn span. The way that that our fans, our supporters have invested in the team, the way they have uh, dedicated their energy, their passion to, to transform um, the environment. Um, that's a big reason as well. And, uh, and the other one, because I think in general, for the, it's still a lot to squeeze. In, in every department, in every aspect, um, we can become much bigger and much better than we actually are. I have a strong belief of that. And I think we are on the right path, but we have to be in our toes and we have to take every opportunity because the the competitors are ruthless, you know, and um, and we have to be on top of everything if we want to achieve that. Dit is Mikel Arteta en die africhter van Arsenal en die africhters is onder geweldige druk. Nie net Arsenal nie, maar al die africhters in die Engelse Premier League. En uh, daar is aan uh, Mikel Arteta ook gevra um, hoe hy die uitdagings van die druk kanteer, hier so is hy weer. It is a lot. It's a, it... It's a daily challenge, that's how we put it. It's every day there is uh, a roller coaster of things that you have to go through, emotions. Uh, you have to try to inspire people, to impact people, sometimes to calm down people, sometimes you have to motivate people. You have to deal with a lot of things that you cannot control. And on top of that, as opponents are results and other other things that, that are difficult to manage on a daily basis. But I think overall there is something that is how much we love the game, the passion that we have uh, to what we do. And actually when you have an emotional relationship with a club, then that's where the energy source comes from, you know, and, and you wake up every day and, and you want to face that challenge and you want to become better and, and be more competitive. But uh, it's a lot every single day. It is a lot. That's why you need a lot of good people around you as well to, to support you. Het is een africhter van Arsenal, Mikel Arteta. Bij druk op je africhter, zoals dat zien we die druk die beste gaan hanteer. Dit is Arsenal tegen Liverpool, zondag 36, de afskoptijd. Ook twee wedstrijden zaterdag, Everton tegen Tottenham Hotspur 32 en dan Newcastle tegen Luton. Dit is 5 uur zaterdagmiddag. Kost gaan in die cricketveld, lekker interessante cricket, toets cricket, eindelijk weer bykie op die voorgrond, dit is Engeland, wat vir India in die eerste toets gewen het, bykie verrassend, dit is, uh, maak die tweede toets baie interessant, dit word gespeeld by Visak Hapatnan, en uh, dit is uh, Engeland en India wat aan die tweede toets speel. Kost hoor wat sê Ben Stokes, daar is nou omgevra wat hy te wachten is van die kolfblad. Ja, yeah, het was just sort of 
a little bit different to last week. Um, you know, hence we had a good look yesterday and then a good look today, just to sort of see what a day's difference had mm. done. And there was it was a little bit it was a little bit drier than yesterday. Um, but yeah, you know, some, only time will tell how this wicket ends up playing. So you have just had a chat with your coach and your vice captain. Does that mean you're now in a position to confirm the 11 for the team? Uh, yeah, so we uh, bring in Jimmy in uh, for Woody and obviously the one force changed uh, with Leachy's injury. So um, yeah, we get to have another debutant uh, this week with, with uh, Shoei Bashir coming in. Um, and also nice on that, it will be the 100th person to play test cricket since Jimmy made his debut as well. So yeah, <laughs> that's a lot of people. The only captain of England's cricket span that has been Stokes and there's a normal gevoel that the effect of India's span and that a few stars have been lost. Virat Kohli has played not yet, he's the third toets who has played. KL Rahul and Jadeja have also been busy for the second toets. So come on, sir. What say Ben Stokes? And I talked also with James Anderson, Jimmy Anderson, what up? You know, for a year ago, the room we had just like this with the toets span. Uh, yeah, obviously a, a big miss for, for India, um, losing those three guys, uh, obviously Jadeja and, and KL from last week. Um, but like India's just got so many quality cricketers that, you know, when they find themselves in a situation like this, they've got, you know, as I said, just some high quality players to be able to pick from and, and make a very, very strong 11 wherever they are in the world. So, um, yeah, look, we, we can't read too much into that. Um, you know, losing some experienced players won't change our... Um, sort of ambition or our drive to, to go out there and, and win this game because you know you, you never take any opposition lightly and in particular India. Those three all played against the Lions in their recent games so how much flow of information between the Lions and, and this group has there been or is it a case that actually you, you've done so much prep anyway does it make much of a difference? Uh, look everyone's um, got their own way of um, sort of preparing for games um, we've got all the information available to us for whatever we want um, me in particular and the team sort of really try and put as much focus as they possibly can on themselves um, but look yeah, it'd be naive to to not look at all the footage that we've obviously got on these news players who could potentially come in and make the replacements for India. Dit dan kaptein Ben Stokes en dit is in die wedstrijd India wat die lood gewen het en ons besluit om eerste te kof daar in die tweede toets. Ander kreeg het ook recht oor die wereld, West India Tour Australië die 52 Belbeert wedstrijd in die reeks voor de zondag gespeel, dan die SA20 reeks, die T20 reeks in Zuid-Afrika gaan voort. Goed het wedstrijd zaterdag, dit is die Mike Cape Town span wat speel tegen die Pretoria Capitals in, in Kaapstad 31 zaterdag en die wende daar gaan waarschijnlijk net net of het een kans om nog vierde te eindig vir die uitspeelwedstrijde en dan is Dat ook een cricket toets de Esa Pretias, die Afrikaanse Pretias manspan speelt in Nieuw-Zeeland. Hij speelt zonder alle de sterren wat die 20 cricket speelt. Hij speelt in Mount Manganui in Nieuw-Zeeland. Die in Nieuw-Zeeland en hij gaat een moeilijke taak weer. Zal het dan voor Keegan Peterson en David Beddingham wat daar is. Maar verder is alle sterren bij die 20 in Zuid-Afrika. Maar kom eens wat dat verdienstie breek. Als we terugkom, dan worden we bij Andrew Poelman wat alles in hem weer gebeurt. Champions League. Be moved with every game live on Supersport. Upgrade to Compact Plus. Welkom terug bij die Tunnel. Dit is een lekker bezig gesport na week internationaal, maar ook een bezig gesport na week in Namibia. Man wat altijd die beste weet om vir ons te vertel wat in Namibia gebeur is Andrew Poelman. Kom ons hoor wat alles in Namibia gaan plaas vond oor die naweek. Voor sportliefhebbers in Namibia is daar hierdie naweek een goeie verskynheid gebeuren om van te kies. Want die hoorskoolse interreis atletiek competitie lever altijd een goeie gees wanneer die drie spanne kan nie dood zwaar taak en wacht een bykie mekaar die strijd aan sê. Oudskoolieren en ondersteuners van die blauwe school keer graag terug om die atmosfeer te beleef 
en een smaak te krijgen van wat die komende sportjaar vir via is aan jou. Die sokkerspanne in die Depmarine Mauwese Premier League hervat ook in naweek hulle wedstrijde na die afhandeling van die eerste ronde voor die V-seizoen. Die voorloperklap African Stars sy geskedeleerde twee wedstrijde is beide uitgestel en daarom is die wedstrijd wat moendlik die meeste belangstelling sal wek by die Venita Stadion op Sok op Moend. Blue Waters wat omtans in die vijfde positie bevind, kom zaterdag in een thuiswedstrijd tegen Mighty Gunners te staan voor zondagse besoek van Ishoki Chula Chula van die Oshana Streek. Tijdens die afperiode het Blue Waters die gewese nationale junior speler Junior Petrus terug verwelkom, wat na een proeftijdperk by Liria Prisren in die Kosovo Superliga weer aansluit om hoopelijk hulle akkuraatheid voor die doelok opstoot te gee. Blue Waters het volgens berichte ook in die afgelopen week die dienste van een gewese Chula Chula speler Alfies Levy vastgeknoop. Die meeste wedstrijde vir die zaterdag en zondag wordt buiten die hoofdstad gespeel en sokkerliefhebbers op die platteland kan dus gerust hulle spanne gaan ondersteun. Wat cricket na Mauwese 50 beurt Premier League betref, is zaterdag ochend een goede krachtmetting tussen die twee grote Samsung Imperial Wanderers en VHS Old Boys, wat vanaf 10 uur bij die Wanderers veld begin speel. VHS Old Boys is zonder Gerard Erasmus, wat thans bij die Gulf Giants in die Emirate speel, as ook verskye van hulle verteenwoordigers in die nationale juniorspan wat by die ICC onder 19 wereldbeker meegeding het. Old Boys het in hierdie omstandighede reeds 1 liga wedstrijd tegen CCD Tigers verloor en sal dus graag in die wette op wil bly om vir die eindstrijd te kwalificeer. Nog een wedstrijd is zondagochtend op diezelfde veld tussen Trasco United en CCD Tigers. Geschiedenis wordt zaterdag aan by die Windhoek Skougronde gemaakt wanneer na Mauwese voedsel sokkerspan vir die eerste keer op internationale vlak meering. Die Namibiaanse twee kwalificerende wedstrijden voor de Afrika Nasiebeker is in Tanzania. Zaterdag om 7 uur in Windhoek en dan op 9 februari in Dar es Salaam. Die wedstrijd zal door ons NTV productiespan rechtstreeks op NTV en andere platforms gebeeld zijn word en wordt in twee helftes van 20 minuten elk beslis. Een van die landse voorste individuele sportmannen, Philip Zeitler, zal zondag die eerste nummer weer in actie wees by die FINA Wereld Swemkampioenskap in Doha, Qatar. Seidler is weer voluit gemotiveerd om vir die 2024 Olympische Spelen in Parijs te kwalificeren, nadat hij bij zijn Olympische debuut in Tokyo 16e klaargemaak het. Indien hy zondag onder die eerste 13 die eindstreep haal, sal hy van Namibie een plek na Parijs bespreek. Die Swakom Boender is een van 7 Namibiers wat oor die volgende twee weke by die Wereld Swemkampioenskap sal meering. Ja, dank je Andrew, lekker bezig gesport na wiekie net in Namibie en nie maar recht oor die wereld en een sterkte vir bevanne, bevanne ook in een groot wedstrijd wat hulle speel tegen die Kaap Verdiese eilande daar in die FCON en vir Afrika nasi kampioenskappe. Ons gesels vir die volgende vrijdag gesels ons hier in die tonnel. Tot dan, baie lekker sport na wiek vir allemaal en groete.